ப்ரோ இந்த கொசுவை ஒழிக்கிறது எப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கொசுவை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு தான் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கொசுவை ஒழிக்க முடியாது விரட்ட மட்டும் தான் முடியும் எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா சில மல்டி நேஷனல் கம்பெனி எல்லாம் அவங்க பிசினஸ் டெவலப் பண்றதுக்காக அதை ஒரு தங்க முட்டை போடுற வார்த்தா நினைச்சு அதை வந்து அவங்க யூஸ்க்கு வச்சுக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாம அவங்க வந்து இப்ப ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு கொசுவை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல நம்ம அது பின்னாடி வர கொசுவை நம்ம அழிக்கணும் அப்படின்னா அதை விட அதிக பைசன் கொடுக்கணும் இதே மாதிரியே நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது கெமிக்கல் யூஸ் பண்றது அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நமக்கே அது விதமா வந்து எப்படி சுவாச பிரச்சனைகள் நிறைய அந்த ஆஸ்மா மூச்சு தனல் இந்த மாதிரி நிறைய நோய்கள்லாம் வருது அதுக்கும் அவங்க தான் மெடிசன் சப்ளை பண்ணணும் சோ அதுவே அவங்களோட பிசினஸா மாறிட்டு இருக்கு அதனால நம்ம அதை அழிக்க முடியாது விரட்டுறதுக்கு மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் ஓ இவ்வளவு இருக்குதா சரி இந்த கொசு ஏன் எவ்வளவு அதிகமா பெருகுனுச்சு இவங்களுக்கு எதிரியே கிடையாதா கொசு எப்படி வந்து அதிகமா பெருக ஆரம்பிச்சு அப்படிங்கறத நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கொசு எங்க முட்டை போடும் நல்ல தண்ணி இருக்க இடத்துலதான் குளம் குட்டை வயல் இந்த மாதிரி சுத்தமான தண்ணி இருக்க இடத்துலதான் வந்து கொசு போய் முட்டை போடும் அங்க இருக்க மீனு தவளை இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த கொசுவோட முட்டை வந்து வளர்ந்து லார்வா ஆகும்போது அந்த இடத்துல அந்த மீன் வந்து பிடிச்சி அதை சாப்பிட்டுரும் கொசு வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதை தவளை பிடிச்சி சாப்பிட்டுரும் இப்படியேதான் போயிட்டு இருந்துச்சு இப்ப ஆறு குளத்துல எல்லாம் தண்ணி இல்ல வயல்ல எல்லாம் முன்னாடி வந்து வயல்லயே மீன் எல்லாம் மேயறதெல்லாம் நம்ம பாத்துருப்போம் இப்ப வயல்ல மண்புழுவே இல்ல அதுக்கப்புறம் எங்க நம்ம போய் மீனை தேடுறது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன இதுல இருந்து புரிஞ்சிச்சு கொசுவோட எதிரிகளான மீன் தவளை இவங்க எல்லாம் எண்ணிக்கையில குறைஞ்சிட்டதுனால இப்ப அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் மழை காலத்துல இல்ல நார்மலா வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம வீட்டை சுத்தி இருக்க இடத்துல தண்ணி தேங்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தேங்கி தண்ணி தேங்கி இருக்காம நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்புறம் நீங்க மாடியில டேங்க் இந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் வந்து கரெக்டா மூடி வச்சுக்கோங்க எங்கேயுமே தண்ணி வந்து சுத்தமான தண்ணி இருக்கு இல்ல தண்ணி தேங்கி இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல தண்ணி தேங்காம இருக்கிறத நீங்க கண்டிப்பா பாத்துக்கோங்க நீ சொல்றதெல்லாம் புரியுது ப்ரோ ஆனா நான் கேக்குறது இப்போதைக்கு நாங்க என்ன செய்யறதா நான் கேக்குறேன் நான் சரிப்பா இதெல்லாம் எங்களுக்கும் தெரியும் ஆனா எங்களுக்கு இப்ப கொசு கடிக்குது இதுக்கு ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் ஆச்சு சொல்லு அப்படின்னா நீங்க வந்து கிராமத்து பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா அங்க மாட்டு தொழுவத்துல ஆடு கட்டி இருக்க இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மூட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு போடுவாங்க அதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேப்பல நொச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இலை எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க வைக்கெல்லாம் போட்டு அதை மூட்டணும் ஒண்ணு புக மாதிரி ஒண்ணு வரும் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுல விறகுலாம் போட்டு கொளுத்தி விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதுல வந்து வேப்பலை இருக்கு இல்லையா வேப்பல அப்புறம் நொச்சி இலை இது ரெண்டுத்தையும் வந்து அதுல நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய புகை வந்து ஒரு மூலிகை வாசம் வரும் அது வந்து கொசுவை ஈஸியா வரட்டும் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா கொசுவுக்கு வந்து மூலிகை வாசங்கிறது பிடிக்காது அந்த இடத்த விட்டு நவுந்து போயிடும் ப்ரோ நாங்க ஹாஸ்டல் இருக்கிறோம் ப்ரோ அங்க புகை எல்லாம் போட முடியாது ஏதாவது சின்ன டெக்னிக் இருந்தா கத்து கொடுவேன் இப்ப செய்யற மாதிரி இல்லப்பா எங்களால அதெல்லாம் முடியாது நாங்க வந்து பேச்சுலர் ரூம்ல இருக்கோம் அப்பார்ட்மெண்ட் பிளாட்ல இருக்கோம் எங்களால இந்த புகை எல்லாம் வர வைக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா எலுமிச்சம்பளம் இருக்கு இல்லையா எலுமிச்சம்பளத்துல நாலு கிராம்ப சொருகி வச்சுக்கா அதுல இருந்து வர ஸ்மெல் மூலியமா வந்து கொசு வராது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இந்த கொசுயா நம்மளே தேடி வந்துட்டு இருக்குது அதுவும் நம்ம இருக்கிற ரூமுக்கு மட்டும் வருது வேற எங்கயும் அது இடமே கிடையாதா கொசு ஏன் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம மனுஷ உடம்புல இருந்து வர வேறு ஸ்மெல் அதாவது ஒரு துர்நாற்றம் இருக்க இடத்துக்கு தான் கொசு வந்து தேடி வரும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த டெய்லி யூஸ் பண்ற ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வந்து டெய்லி கிளீன் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரெஸ் வந்து போட்டு வைக்கிற ட்ரை பேக் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த பேக் அதெல்லாம் வந்து நீங்க நார்மலா அதை போய் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கனாலே அதுக்குள்ள இருந்தே கொசு வரும் நம்ம யூஸ் பண்ணி வேர்வை வர ட்ரெஸ் இருக்குல்ல அந்த ட்ரெஸ் போய் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளதான் மேக்சிமம் வந்து கொசு தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து கொசு வந்து வராது கட்சா நீ என்னதான் சொல்ல வர இதுல மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா கொசுவை ஒழிக்க முடியாது விரட்ட மட்டும் தான் முடியும் அப்படி விரட்டணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மூலிகை ஸ்மெல் வர ஏதோ ஒரு பொருளா அந்த இடத்துல நீங்க கண்டிப்பா வச்சீங்க அப்படின்னா கொசு அந்த இடத்துக்கு அறவே வரவே வராது இதுதான் வந்து கொசுவை விரட்டுறதுக்கு உண்டான வழிமுறை சரியா பாய் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க எது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெக்னிக் நாங்கள் அப்பப்போ கற்றுத்தரோம் எப்போதும் எங்களோட டச்சில் இருங்க பக்